A quarta-feira de cinzas foi celebrada pela igreja em todo o mundo. Ela marca o início da quaresma e tem um apelo forte à conversão e penitência. As cinzas sagradas significam a intenção de morrer para o pecado e viver para Cristo. Recorda ainda que a humanidade é formada de pó e ao pó um dia voltará. A quaresma é um tempo de graça e perdão, de bênção e da salvação de Deus. Nela, os fiéis são chamados a três exercícios espirituais, o jejum, a caridade e a oração. No Convento da Penha, em Vila Velha, no Espírito Santo, ao longo de todo o dia, milhares de fiéis participaram das missas com imposição das cinzas. Às nove da manhã, os devotos presentes foram levados a compreender melhor a importância da quaresma. O guardião Frei Djalmo Fuc presidiu a missa. É a oportunidade que ele nos oferece de experimentar a sua misericórdia. Então, esta é, é, essa é a grande oportunidade que Deus nos concede de experimentar a misericórdia de Deus, de se permitir que Deus venha ao nosso encontro e nos abrace com amor, para permitir a nós iniciar uma vida nova. Frei Djalmo também falou sobre a campanha da fraternidade, que neste ano traz como tema Fraternidade e Amizade Social, e lema Vós sois todos irmãos e irmãs, uma citação de Mateus capítulo 23, versículo 8. É, aqui no Brasil nós vivemos a quaresma e junto com ela também a campanha da fraternidade. Para lembrar a nós que a conversão é sim pessoal, mas ela também é uma conversão comunitária, eclesial, social, fraternidade e amizade social. Para lembrar a nós que, embora diversos uns dos outros, né, somos de famílias diferentes, temos histórias diferentes, pertencemos a grupos diferentes, mas todos nós somos Irmãos uns dos outros, fraternidade e amizade social. Portanto, somos convidados a viver a bem-querência, o amor, o afeto, o respeito entre nós. Esse é um tema muito importante, porque hoje em dia a instituição família, a instituição amizade, a verdadeira amizade, realmente está bastante carente, o mundo está carente da verdadeira amizade, da fé, da fraternidade, a instituição família, infelizmente hoje em dia a gente não vê mais como era na nossa época, entende? Então eu penso que foi um, um tema bastante pertinente, entende? Porque a quaresma é o quê? É a preparação, assim como nós tivemos a preparação para receber o Cristo nascer, agora nós vamos, estamos nos preparando para ver o Cristo nascer para a eternidade, para onde nós iremos. Praticamente a tradição da nossa família, infelizmente minha mãe não pode vir mais, está com 100 anos e 9 meses, era tradição abrir a quaresma aqui no convento. A gente vai à missa em várias outras paróquias, mas é tradição vir aqui no convento, perto de Nossa Senhora da Penha, a nossa protetora. Oh, nós todos somos irmãos em Cristo, né? Então nós temos os nossos irmãos de sangue e também temos os nossos irmãos de Cristo. Então não podemos fazer diferença dessa, dessa filiação, né? Eu acho que mesmo sendo família ou sendo amigo, ou sendo irmão, nós todos somos irmãos. De... À tarde, às três horas, centenas de fiéis lotaram a capela de Nossa Senhora da Penha na tradicional Missa da Saúde. Frei Robson de Castro Guimarães presidiu a Eucaristia. O tempo da quaresma é o tempo de prepararmos para acompanharmos a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Temos que fazer penitência diante de Deus pelos nossos pecados. Ou seja, reconhecermos diante de Deus que a nossa passagem por essa existência, que é um curto espaço de tempo que nos é oferecido, obviamente, temos que vivê-la diante da presença do Senhor. E por quê? Porque Deus é a fonte e o princípio de tudo que existe. Nós viemos dEle, 
Estamos aqui por causa dele e voltaremos um dia para a vida eterna, o um convívio com ele, por causa dele. Em sua mensagem para a quaresma de 2024, o Papa Francisco reconhece que a humanidade de hoje atingiu níveis de desenvolvimento científico, técnico, cultural e jurídico capazes de garantir a dignidade de todos. No entanto, algumas ações arruinam o planeta e alimentam as desigualdades. Para Francisco, a forma sinodal da igreja que estamos redescobrindo e cultivando nesses anos sugere que a quaresma seja também tempo de decisões comunitárias que transformem a vida das pessoas. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor, dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia ao bom caminho, quem errou e quer voltar, ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar.